அந்த ஓடாத வாட்ச் கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி கரெக்ட் டைம் காட்டும் கரெக்டு தானே நான் கூடுக்குன்னு ஒரு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு கோல்டு அனலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கோல்டுக்குன்னு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் எப்படினா க்ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் மேலே ரெண்டு பாயிண்ட் கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் மேலே மூணு பாயிண்ட் கீழே மூணு பாயிண்ட் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது நிற்கவே நிற்காது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கிறீங்க தப்பு இல்லை ஒரு பத்து பாயிண்ட் பிடிக்கிறீங்க தப்பு கிடையாது அதுவே ஆப்போசிட்டாக அறுபது பாயிண்ட் போச்சுனா மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்று நிகழ்ச்சியில் நாம பொருள் மற்றும் சந்தை வணிகங்கள் குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினரா ட்ரேட் அச்சுவர் ட்ரெயினிங் அகாடமி பிரைவேட் லிமிடெட்ல இருந்து இணை நிறுவனர் திரு தீபக்குமார் வந்திருக்காங்க வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது கடந்த வாரமும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்க சொன்ன அளவுகள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சரியா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் முடிஞ்சிருது அதே மாதிரி இந்த வாரமும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் முதல்ல வந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் தங்கத்தோட அளவுகள் சொல்லுங்க இப்போ க்ரூட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் வந்து க்ளோசிங் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பை அபோவ் வந்துட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி பை அபோவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ செவன்டி எயிட் இது க்ரூட் ஆயிலுக்கான பை அபோவ் செல் பிலோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் கீழே வந்து நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் கோல்டு கோல்டு பார்த்தோம்னா போன வீக் க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் செவன்ட்டி ஒனில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பை அபவ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஒன்னுக்கு மேலே நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் செகண்ட் டார்கெட் கோல்டுக்கு வந்து பை அபோ செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் செல் பிலோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி ஒன் கீழே வந்தால் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இது வந்து கோல்டுக்கான செல் பிலோ ரெண்டு டார்கெட் சிறப்பான அளவுகள் இன்றைக்கும் கொடுத்துட்டீங்க இந்த வாரம் முழுவதோடைய பார்த்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நிஃப்டி நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா போன வீக் க்ளோசிங் வந்துட்டு லெவன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை பண்ணணும்னு சொன்னால் லெவன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஒனுக்கு மேலே போனால் பை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ செகண்ட் டார்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் தேர்ட்டி நைன் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் கீழே நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி செவன் செகண்ட் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் இது நிஃப்டிக்கான டார்கெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் போன வீக் க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட்டில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை அபவ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நாட் எயிட்டில் பை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ நாட் ஃபோர் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூ செல் பிலோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செல் பண்ணணும்னு நினச்சோம் பேங்க் நெட்டில் செல் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நைன் நாட் எயிட் கீழே செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் டுவெல் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் நம்ம நிஃப்டி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி நிஃப்டி வந்து இன்னும் செல் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது போன வீக் கூட மேலே போச்சு ஆனாலும் க்ளோசிங் வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே க்ளோஸ் வைக்க முடியாது லெவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் சாரி லெவன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி ஃபைவ்ல தான் க்ளோஸ் வச்சிருக்கு நம்ம நிறைய வாரம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் லெவன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே நிஃப்டி வீக்லியில் க்ளோஸ் வச்சா தான் பை ட்ரெண்ட் நிஃப்டி இப்போ வரைக்கும் இன்னும் செல் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கு சிறப்பாக சொல்லுங்க கடந்த வாரமே கேட்க முடிஞ்சா போன வாரமும் நிறைய அளவுகள் கொடுத்தீங்க அது மாதிரி இந்த வாரமும் அளவு கொடுக்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சரியாக முடிஞ்சிருது லாபம் கொடுத்துருது எங்களுக்கு இந்த அளவுகள்லாம் எதை அடிப்படை வச்சு கொடுக்குறீங்கன்னு நினச்சிட்டு இந்த அளவுகளில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த லெவல்ஸ்
இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் மேல போலாம் கீழே வரலாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மேல போலாம் மேல போகும் கிடையாது மேல போலாம் கீழே வரலாம் இண்டிகேஷன் ஃபார் இண்டிகேஷன் முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் ஆனால் டெக்னிக்கல் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் மேல போகுமா இல்லை கீழே வருமா இண்டிகேஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இஸ் ஃபார் இண்டிகேஷன் நாட் ஃபார் கன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கரெக்டாக கொடுக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னா அவர் ஏன் மக்களுக்கு தரணும் மக்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு எதுக்கு தரணும் நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதோட வேல்யூ எவ்வளோ வேல்யூ எவ்வளோ கொடுக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா நம்ம யாரும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போய் விற்போமா செல் பண்ணுவோமா இல்லை த்ரீ தௌசண்ட் செல் பண்ணுவோமா அது வேல்யூ எவ்வளோ வைப்போம் நம்ம நம்ம ஒன்றும் இல்லை இண்டிகேஷன் நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னா நம்ம மக்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரிச் பர்சன் ஒரு நல்லா நூறு கோடி வச்சிருக்கிட்டு போய் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் நூறு கோடி வச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு பத்து கோடி இந்த இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருங்க நீங்கள் மாதம் மாதம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோனா நூறு கோடி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி பண்ணலான்னு அவர்கிட்டே கொடுத்துடலாம்ல ஏன் மக்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஏன் அது வந்துட்டு சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் ஆகும் இண்டிகேட்டர்ஸ்னா ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகும்னு கிடையாது சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் யூஸ் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா மக்கள்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் தான் கொடுப்பாங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறவங்க நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது இண்டிகேட்டர்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க எது கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா மக்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கணும் மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட மோட்டிவ் என்னென்னா மக்களுக்கு இது ஒரு டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமா டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் எங்கே போய் பார்க்கலாம்னு இண்டிகேட்டர்ஸில் போய் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மன திருப்தி வரும் அதுவும் பை காட்டுது நம்ம அனலைஸும் பை காட்டுது அதுவும் பை காட்டுது அப்போலாம் மன திருப்தி இருக்கும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களாம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம மக்கள் அது பிஸ்னஸ் ஆகிட்டாங்க என்ன பண்ணுறது இண்டிகேட்டர்ஸ் செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் நிறைய சொன்ன மாதிரி அது நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஏன் நம்ம அதை வெளில போய் கொடுக்கணும் கட்டு தானே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது இண்டிகேட்டர்ஸில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் மேஜராக சொல்லுவாங்க என்னென்னா லேகிங் ஒன்று சொல்லுவாங்க லீடிங் ஒன்று சொல்லுவாங்க இது மக்களுக்கு சரியே தெரியாது லேகிங் ஒன்று இருக்கா சார் லீடிங் ஒன்று இருக்கா இண்டிகேட்டர்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்கா லேகிங் சொல்லுவாங்க லேகிங்கிற மீனிங் என்னென்னா பேர்லேயே இருக்கா லேகிங் லேகிங்னா கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்லும் கொஞ்சம் லேக் ஆகும் நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேக் ஆகிற மாதிரி இது கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்லுவோம் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு தான் என்ன சொல்லுவோம்னா அப் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு கீழே போயிட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டிலேருந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ருபீஸ் போயிடும் அதுக்கப்புறமா தான் என்ன சொல்லணும்னா செல் ஆக போதும் காமிக்கும் இதுதான் வந்து லேகிங் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒருத்தர் கிட்டே கேட்குறீங்க இண்டிகேட்டர் தான் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க இந்த பஸ்ஸு வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி தாம்பரம் போகணும் எந்த பஸ்ஸுன்னு கேட்குறீங்க அவர் எப்படின்னா அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பஸ்ஸை வந்திருக்கும் தாம்பரம் பஸ்ஸை வந்திருக்கும் தாம்பரம் பஸ் வந்து வந்துட்டு கிளம்பிடும் கிளம்பிட்ட பிறகு சொல்லுவார் அதோ அங்கே போது பாருங்கள் அதான் தாம்பரம் பஸ் பிடிச்சிக்கோங்க இதுதான் லேகிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படின்னா போயிட்ட பிறகு சொல்கிறது தான் லேகிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து லீடிங் சொல்லுவாங்க லீடிங் என்னென்னா முன்னாடியே சொல்லிவிடும் இந்த மாதிரி பையா செல்லா அப்படின்னு என்ன பண்ணிடுவோன்னா முன்னாடியே சொல்லிவிடும் அதனால என்ன ஆகும்னா லீடிங்கில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் நிறைய வாட்டி ஃபேக் அவுட் ஆகும் நிறைய வாட்டி ட்ரேடு வந்து என்ன தப்பு தப்பாக சொல்லும் முன்னாடி பை பை ஆக போதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் டக்குனு முன்னாடியே செல்லுன்னு காமிச்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு லீடிங் இண்டிகேட்டர் ஒரு ஆள் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க இதே தாம்பரம் பஸ் போகுமான்னா வர பஸ் எல்லாமே அந்த சைடு வர பஸ் எல்லாமே தாம்பரம் போகும்னு சொல்லுவார் இது வந்து லீடிங் லீடிங்கில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு விதம் வச்சுருக்காங்க லேகிங் ஒன்று லீடிங் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுறது
திடீர்னு தப்பாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆனால் அது ரீபெயிண்டிங் பண்ணணும் திருப்பியும் செல்லு மாதிரி காமிக்கும் அப்போ பை பண்ணவங்களாம் என்ன நிலமை கடுதானே தெரியாமல் பை பண்ணவங்களாம் அவங்களோட நிலமை என்ன இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இண்டிகேட்டர்ஸில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் இஸ் ஃபார் இண்டிகேஷன் நாட் ஃபார் ட்ரேடிங் அது என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் ட்ரேடிங் யூஸ் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு மட்டுமே ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பையோ செல்லோ பண்ணுறது வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் இண்டிகேஷன் நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணணும்னா டெக்னிக்கல் தான் கற்றுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக கூட கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் எதுக்கு அவங்க தரணும் நிறைய சொன்ன மாதிரி காசு கொடுக்குறவங்களே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலை அப்போ எதுக்கு ஃப்ரீயாக தரணும் நம்ம ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ரீயாக தரவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது வந்து சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும் இது தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும் இது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகாது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீயாக தராங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க சர்வீஸ் மாதிரி தராங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆத்தருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இது தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஒர்க் ஆகும் இது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஒர்க் ஆகும் கிரியேட் பண்ண அவருக்கு அதை செஞ்சவருக்கு தெரியுது அதனால தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தராது மக்களுக்கு தெரியல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் போட்டு வைக்கிறோம் அதுவும் சார்ட்டே பார்க்குறது இல்லை ஃபுல்லாக இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபுல்லாக இண்டிகேட்டர்ஸ் இப்போ நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இப்போ சில இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஓவர் பாட்டு ஓவர் சோல்டு அப்படின்னா நிறைய பேர் பை பண்ணிட்டாங்க இன் ப்ரைஸ் குறைய போகுது காமி சில இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் செல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் ஏற போகுதுன்னு காமிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஐசிஐசி பேங்க் எடுத்துக்கலாம் அது மேலே போயிட்டு இருந்துச்சு மேலே போயிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் எந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் ஓவர் பாட் காமிச்சிருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் பை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு அதை பார்த்து நிறைய பேர் செல் பண்ணியிருப்பாங்களா செல் பண்ணாங்க அது என்ன ஆச்சுன்னா ஆல் டைம் ஹை போயிடுச்சு இப்போ என்ன காமிக்கும் இப்போயும் ஓவர் போட் ஓவர் பாட் தான் காமிக்கும் அப்போ லாஸா கீழே பை பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் லாஸ் ப்ரைஸ் மேலே ஏறிச்சுன்னு நான் காமிச்சதுன்னா ஓவர் பாட் காமிச்சது நிறைய பேர் பை பண்ணிட்டாங்க ப்ரைஸ் கீழே வரும்னு காமிச்சது அங்கேருந்து மார்க்கெட் கண்டினியூ ஆகி மேலே தான் போச்சு அப்போ கீழே செல் பண்ணவங்களுக்குலாம் லாஸ் இப்போ ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கு இப்போ பார்க்கும் போது என்ன காமிக்கணும் ஓவர் சோல்டு தான் காமிக்கும் ஏன் மேலே போகக்கூடாதா ஒரு பேங்க் ஐசிஐசி பேங்க் இருக்குன்னா இந்த தான் ஹையா இதுக்கு மேலே போகக்கூடாதா ஏன் இங்கேயே தான் நிற்கணுமா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு ஒன்று நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்போ ஒரு வாட்ச் எடுக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வாட்ச் இருக்கு கிளாக் இருக்கு ஓடாத வாட்ச் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு பத்து மணிக்கு நின்று நினச்சி வாட்ச் அந்த ஓடாத வாட்ச் கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி கரெக்ட் டைம் காட்டும் கரெக்டு தான் ஒரு ஓடாத வாட்ச் கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி கரெக்ட் டைம் காட்டும் இப்போ நீங்கள் டென் ஓ கிளாக் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ பத்து மணிக்கு பார்க்குறீங்கன்னா என்ன டைம் காமிக்கணும் பத்து கரெக்டாக காமிக்கும் நைட்டு பத்து மணிக்கு பார்க்கும்போது பத்து மணிக்கு கரெக்டாக காமிக்கும் மீதி டைம்லாம் தப்பாக காமிக்கும் இண்டிகேட்டர்ஸ் விற்கிறவங்க இப்படி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு வாட்டி அந்த கட்டாக அந்த பத்து மணிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு காமிச்சிருவாங்க அதை தான் எக்ஸாம்பிளாக காமிப்பாங்க பார்த்தீங்களா வாட்சே ஓடுது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கு அழகாக இருக்கும்ன்ற ஈஸியாக இருக்கு மக்களுக்கு எப்போதுமே ஈஸியாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வச்சு பை பண்ணிடுவாங்க இன்னொன்று இந்த ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஆத்தர் வந்து அவர் வந்து சோஷியல் சர்வீஸ்க்காக தான் கொடுக்குறாரு அவருக்கு இதை வச்சு நம்ம மணி இதில் ஏர்ன் பண்ணணும்னா அவருக்கே ஆசை கிடையாது அவர் எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அது சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகுது அதனால என்ன பண்ணிக்கோங்க மக்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இண்டிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் மேலே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில மக்கள் வந்துட்டு இதை பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் வந்து யூடியூப்பில் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறாரு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு எப்படி ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்க முடியுமா ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறதா இருந்தால் அதுவும் ஃப்ரீ இண்டிகேட்டரில் எல்லோரும் அங்கே தானே இருப்பாங்க எல்லாரும் அதில் தான் போவாங்க ஏன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு ஒரு லட்ச ரூபா வருது யூடியூப்பில் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஃபால்ஸ்
குவார்ட்டர்லி குவார்ட்டர்லி என்ன பண்ணுவாங்க ரினியூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இண்டிகேட்டர்ஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க எத்தனை பேர் தெரியும் இல்லை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா குவார்ட்டர்லி குவார்ட்டர்லி ஒரு வாட்டி ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் ரினியூ பண்ணுறாங்க ஏன் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகல முன்னாடி சொன்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் பண்ணுறவர் வந்துட்டு நல்ல மோட்டிவோட தான் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு கோல்டு சார்ட்டில் போய் போட்டு பார்த்துருப்பார் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன காமிச்சிருக்கோங்க பை காமிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி பை பண்ணியிருப்பார் அது ரெண்டு மூணு வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க செல்லு காமிச்சிருக்கோம் செல்லு அதே மாதிரி பண்ணியிருப்பார் ரெண்டு மூணு வாட்டி ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் ஒரு வாட்டி லாஸ் வந்திருக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அவர் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தது மூணு வாட்டி தான் மூணு வாட்டி இல்லை மிஞ்சி போனால் எல்லோரும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது பத்து வாட்டி தான் பார்ப்பாங்க பத்து வாட்டி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அது ஒர்க் ஆகுது ஏன் ஒர்க் ஆகாதுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இது எத்தனை பேர் தெரியும்னு தெரியல எனக்கு இப்போ நீங்கள் கூட அனலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூடுக்குன்னு ஒரு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு கோல்டு அனலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கோல்டுக்குன்னு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அதுக்குன்னு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு நீங்கள் கோல்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கோல்டோட இண்டிகேட்டர் எடுத்து நீங்கள் கூடுக்கு போட முடியாது கடுதன் இது கோல்டோட இண்டிகேட்டர் எடுத்து கூடுக்கு போட முடியும் கேரக்டர்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேர் எப்படி சார் அது ஒரு ஆளா அதுக்குன்னு எப்படி கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் எப்படின்னா அதுக்குன்னு சர்டன் கேரக்டர்ஸ் இல்லை அதோட கேரக்டர் மீனிங் என்னன்னா அதில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்களே அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் இப்போ கமாடிட்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க மென்டாலிட்டி வேறு நிஃப்டியில் பண்ணுறவங்க இப்போ ஸ்டாக்ஸில் பண்ணுறவங்க மென்டாலிட்டி வேறு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அதோட கேரக்டர் மீனிங் என்னன்னா அதில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எப்படி இருக்காங்க அக்ரெசிவாக இருக்காங்களா கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்களா இல்லை க்ரூடில் பண்ணுறவங்களாம் தெரியும் முக்கால்வாசி அக்ரெசிவாக தான் இருப்பாங்க ஸ்டாக்ஸில் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு லாட் தான் போடுவாங்க க்ரூடில் பண்ணுறவங்க பத்து லாட் போடுவாங்க ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் க்ரூடில் போயிட்டு வந்து கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கணும் நான் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் பிடிக்கிறேன்னா பிடிக்க முடியாது இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கிறேன் என்ன பண்ணுவாங்க பை பண்ணுவாங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிதுன்னா ப்ராஃபிட் மேலே போச்சுன்னா ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு எப்படின்னா க்ரூடில் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் மேலே ரெண்டு பாயிண்ட் கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் மேலே மூணு பாயிண்ட் கீழே மூணு பாயிண்ட் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது நிற்கவே நிற்காது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கிறீங்க தப்பு இல்லை ஒரு பத்து பாயிண்ட் பிடிக்கிறீங்க தப்பு கிடையாது அதுவே ஆப்போசிட்டாக அறுபது பாயிண்ட் போச்சுன்னா கட்டில ஆப்போசிட்டாக அறுபது பாயிண்ட் போச்சுன்னா என்ன ஆகுனா எங்கள் லாஸஸ் வந்து ஹியூஜாக இருக்கும் நீங்கள் பத்து பாயிண்ட் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு லாட் சொல்லவே வேணாம் நம்ம நிறைய தான் போட்டிருப்போம் அப்போ அறுபது பாயிண்ட் ஆப்போசிட்டாக போச்சுன்னா உங்களோட லாஸஸ் ஹியூஜாக இருக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுன்னா இண்டிகேட்டர்ஸை நம்பி பண்ணாதீங்க ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட காட்டணும் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருங்க ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் சொல்லுவாங்க ட்ரேடிங் ஃப்ளோர்னால் மக்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரேடர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் ஒன்றா உட்காந்து வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பையோ செல்லு என்ன பண்ணுவாங்க நாலு அஞ்சாயிரம் நாலாயிரம் பேர் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நிறைய ஊரில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மக்கள் என்ன பேங்க்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாக் பை ஆக போதா இல்லை செல் ஆக போதா என்ன பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லியும் ஒரு மெம்பர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணி ஜாபுக்கு வச்சுருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து டெய்லி அவங்க பை பை ஆக போதா செல் ஆக போதா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் எப்போவுமே ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்கிரிப்ட் தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கு மேலே பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்டில் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பை காட்டுதா இல்லை செல் காட்டுதா என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ பை காட்டுதுன்னா என்ன பண்ணுவார் பை இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏசிசி பை காட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மானிட்டரில் வந்துடும் மானிட்டரில் வந்தோடனே அந்த அஞ்சாயிரம் பேரும் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் உண்மையான பை காட்டுதா செல் காட்டுதா அஞ்சாயிரம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னே பையின் காமிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் வந்து பை பண்ணுவாங்க செல்லுன்னு காமிச்சதுன்னா மெஜாரிட்டி எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் நாலேஜ் இருக்குது பை ஆகுமா செல் ஆகுமா இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுரு
நிறைய மானிட்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு பை காமிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவார் இதை பார்த்துட்டு பைன்னு சொல்லுவார் பைன்னு சொன்னோடனே மீதி இருக்க அஞ்சாயிரம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்துட்டு உண்மையிலேயே இது பை தானா இல்லை செல்லு தானா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நிறைய இடத்துல ட்ரேடர்ஸை வச்சு ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரேடர்ஸை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் பண்ணணும் அதுக்கு அவசியம் ஏன் மக்கள் நல்லா இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா ஏன் அவங்ககிட்டயே கொடுத்துடலாமே அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்குறோன்னா டெக்னிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இவங்க ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் டெக்னிக்கல் ட்ரெண்டுனா என்ன ட்ரெண்டுனா உண்மையாலே என்ன இப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ் சில பேர்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க சில இண்டிகேட்டர்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறீங்க அது சில இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் இருக்கா சார் ட்ரெண்டில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் சைட் வைஸில் போட்டால் அது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும் நல்ல கேள்வி தான் அவங்க கேட்குறது நல்ல கேள்வி தான் சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகாது சர்டன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க சார் அதை நான் ஒத்துக்கேன் சார் சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது ட்ரெண்டில் போதான் போட்டால் தான் சார் ஒர்க் ஆகும் ட்ரெண்டு இப்போ அப் ட்ரெண்டில் போட்டால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் டவுன் ட்ரெண்டில் போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் சைட் வைஸில் போட்டால் எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும் நல்ல கேள்வி தான் சில பேருக்கு என்ன ட்ரெண்டுனா என்னென்னே தெரியல மேலே போனால் அப் ட்ரெண்டு கீழே வந்தால் டவுன் ட்ரெண்டு அப்போ சைட் வைஸ்னா என்னது மேலே போனால் அப் ட்ரெண்டு கீழே வந்தால் டவுன் ட்ரெண்டு அப்போ சைட் வைஸ்னா அப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குன்னே சைட் வைஸ்ன்னு ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா சைட் வைஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஹை போவும் ஒரு லோ போவும் ஒரு ஹை போவும் ஒரு லோ போவும் ஒரே லெவலுக்குள்ளே இருந்துச்சு ஒரு பாக்ஸ் குள்ளே இருக்குன்னா அதான் சைட் வைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மேலே போனால் அப் ட்ரெண்டு அவங்களுக்கு இங்கே கீழே இருந்து மேலே போகுது அப் ட்ரெண்டு மேலே இருந்து கீழே வருது டவுன் ட்ரெண்டு அப்போ சைட் வைஸ்னா என்ன சைட் வைஸ் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது சைட் வைஸ்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெனி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ மூமெண்டே இல்லாத ஸ்கிரிப்ட் இப்போ அறுபது பைசாலே இருக்கும் அது நெக்ஸ்ட் நாள் பார்க்கும்போது அறுபது பைசாலே இருக்கும் அதான் என்ன சொல்றாங்க சைட் வைஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சைட்லயே போயிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டுனா என்னன்னு தெரியல ட்ரெண்டு என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே நம்மளுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கல் சொல்லி தரதுல வந்து ட்ரெண்டுனா என்னன்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபிப் ஃபிப் வீடியோ பார்த்துருப்பேன் ஃபிப்னா என்ன ஃபிப் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கல் சொல்லி தரது இப்போ கண்டுபிடிச்சது இல்லை ஃபிப்ன்றது வந்து ஆயிரத்தி நூறு வருஷம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது ஆயிரத்தி நூறாம் ஏடியில் கண்டுபிடிச்சார் அவர் ஃபெபனாக்கி அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி யூஸ் பண்ணது தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் டெக்னிக்கல் எப்போதுமே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க சிறப்பாக நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள் எப்படி கவனிக்கணும்னு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இப்போ அப்போ டெக்னிக்கல் தான் வந்து ஒருத்தருக்கு பலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்போ அந்த டெக்னிக்கலை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறீங்கல்ல பயிற்சியை பற்றி சொல்லுங்க டெக்னிக்கல் ஆமாம் நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் கிளாஸஸ் இந்த வீக் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கு தேர்ஸ்டே வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கு சாட்டர்டே இந்த சாட்டர்டே வந்துட்டு பெங்களூரில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே வந்து சென்னையில் இருக்கு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல்ஸில் ஃபோர்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ட்ரெண்டுனா என்ன சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ்னா என்ன நிறைய பேருக்கு சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ்னா என்னதுனே தெரியாது அப்படியே ஃபுல்லாக கோடு தான் போடுவாங்க வெறும் லைனாக வரைஞ்சிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படி கிடையாது எங்கே வரையணும்னு சில இதுவும் இருக்கு நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம்னா என்ன அதெல்லாம் நிறைய சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நிஃப்டி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிஃப்டி நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்கன்னா சார் மண்டே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்குது பாருங்கள் நிஃப்டி டபுள் டாப்பில் இருக்கு டபுள் டாப்பில் இருந்தால் நிறைய பேர் வந்து கீழே போகணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நிஃப்டி எங்கே போகணும் கீழே போகிறதுக்கு தான் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ நிஃப்டி வந்து செல் ட்ரெண்ட் எதை வச்சு சொல்கிறோன்னா கிளியராக எங்கே வந்திருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக டபுள் டாப்பில் இருக்குது அப்போ டபுள் டாப்பில் இருந்தால் நிஃப்டி வந்து கீழே போகிறதுக்கான சான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓ அப்போ இது ஒரு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ சில ஊர்களில் வந்து பயிற்சினு சொன்னீங்க எல்லாராலும் அந்த நேரத்தில் வர முடியாத சூழலில் என்ன பண்ணலாம் ஆமாம் சார் எல்லாருனாலேயும் வர முடியாது கரெக்டு தான் எல்லோரும் இப்போ சில பேர் வந்துட்டு கேரளாவில் இருப்பாங்க கேரளாவில் இருக்கவங்கனால
நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்ல என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒன் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு ஆனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கற்றுக்க வேண்டியது வந்து டெக்னிக்கல் தான் கற்றுக்கணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ட்ரெண்ட் என்ன தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஆப்ஷனில் பை பண்ணுமா ரைட் பண்ணுமானு தெரியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் நான் பத்து வருஷமா இருக்கேன் எனக்கு என்ன பண்ணுங்க ஆப்ஷன் மட்டும் சொல்லி தாங்க உங்களுக்கு என்ன ட்ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க பை பண்ண முடியுமா செல் பண்ண முடியுமா தெரியும் ஏங்க சார் நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பத்து வருஷமா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பத்து வருஷமா கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா அது குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்து வருஷமா தப்ப தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லாஸ் பண்ணதுனால தான் எங்க கிட்ட வராங்க கரெக்டா தானே லாஸ் பண்ணதுனால தான் எங்க கிட்ட வரீங்க அப்ப அது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேடு தான் அது நல்லா பண்ணீங்கன்னா அது குட் தப்பா பண்ணீங்கன்னா பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது யூஸ் கிடையாது பத்து வருஷம் இருந்தாலும் அது யூஸ் கிடையாது நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒழுங்கா பண்ண கத்துக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓ சிறப்பா நிறைய விஷயங்கள் சொல்றீங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனிங் ஃபுளோரை பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்ப உங்ககிட்ட பயிற்சி எடுத்துருங்க அதை பயன்படுத்திக்க முடியுமா ஆமா சார் ட்ரேடிங் ஃபுளோர் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ட்ரேடிங் ஃபுளோர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு எங்களோட ட்ரேடிங் ஃபுளோர்ல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உட்காரலாம் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே நீங்க அங்கேயே உட்காந்து லைவ்லேயே என்ன பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரேடிங் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்குதான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே நீங்க அது ட்ரேடிங் ஃபுளோர்ல உட்காந்து ட்ரைனர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பை பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க செல் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்கணும் சார் இந்த டவுட் இருக்குன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எப்போதுமே அங்கே ட்ரைனிங் ட்ரைனர்ஸ் இருப்பாங்க அதனால நீங்க வரி பண்ணிக்கணும் அவசியம் கிடையாது சிறுபதி பக் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கும் பேசணும் வேறு மாட்டு தோறும் இன்னும் பல புதிய விஷயங்கள் பேசலாம் கலந்து கொடுத்துக்கு மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக மிக்க நன்றி நன்றி சார் நேர்களை நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறோம்